সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি ফিফটিন মিনিটস অডিও বুক চ্যানেলের পক্ষ থেকে আজকের এই ভিডিওতে কোনো গল্প পাঠ করছি না আপনারা নিশ্চয়ই অনেকে জানেন যে সম্প্রতি আমরা আরও একটি নতুন অডিও বুক চ্যানেল লঞ্চ করেছি যার নাম হলো বাংলা অডিও বই যেখানে আমরা বড় গল্প বা উপন্যাসগুলো ছোট ছোট পর্ব আকারে প্রকাশ করে থাকি ইতোমধ্যেই আপনারা অনেকেই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেছেন পাশে থেকে আমাদেরকে অনুপ্রাণিত করেছেন প্রতিনিয়ত তাই আপনাদের জানাই অসংখ্য ধন্যবাদ বাংলা অডিও বই চ্যানেল ইতোমধ্যে বিখ্যাত সব লেখক যেমন শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় হুমায়ুন আহমেদ এবং ড্যান ব্রাউন সহ আরও অনেকে লেখা অলরেডি গল্প বা উপন্যাস আমরা প্রকাশ করেছি এবার আমরা যে গল্পটি বাছাই করেছি পড়ার জন্য তা এমনই একটি পুরুষ চরিত্র একজন অ্যাডভেঞ্চারাস ব্যক্তিত্ব যা পৃথিবীব্যাপী বহুল পরিচিত আর নারী জগতে সে হলো সবার স্বপ্নের পুরুষ কার কথা বলছি আপনারা হয়তো বুঝতে পারছেন সে আর কেউ নয় ইয়ান ফ্ল্যামিংয়ের অমর সৃষ্টি জেমস বন্ড যা কিনা যুগ যুগ ধরে সবার কাছে সমানভাবে জনপ্রিয় খুব শীঘ্রই আমরা জেমস বন্ডের একটি গল্প নিয়ে হাজির হচ্ছি আপনাদের মাঝে তবে এই চ্যানেল নয় নতুন যেই চ্যানেলটি আছে বাংলা অডিও বই সেখানে সো আপনারা যারা এখনও চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেননি তারা এখনই ঝটপট করে ফেলতে পারেন যাতে করে পরবর্তী নতুন সব ভিডিওগুলো আপনারা সহজেই পেয়ে যেতে পারেন জেমস বন্ড চরিত্রটার সাথে যদি আপনাদেরকে ছোট করে একটু পরিচয় করিয়ে দিতে চাই তাহলে এভাবে বলতে হয় যা কিনা লিখেছেন অনুবাদক নিজে অর্থাৎ উত্তম ঘোষের নিজের লেখা সো ভূমিকাটা আপনাদের সাথে শেয়ার করছি ইয়ান ফ্ল্যামিং লিখেছেন বয়স যখন তেতাল্লিশ তখন আমি বিয়ে করি এক ধরনের মানসিক জড়তা সেই বিয়ে থেকে আর তারই প্রতিষেধ হোক আমার এই সৃষ্টি জেমস পন্ড প্রথম যে অভিনেতা জেমস পন্ডের ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন সেই শন কোরারির মতে জেমস পন্ড এমন একটি পুরুষ যে প্রতিটি নারীর কাম্য প্রত্যেকের মৃত্যুঞ্জয়ের প্রতীক আধুনিক যুগের অমর নায়ক বন্ড পুরুষ তার আদর্শ ভক্ত গুণগ্রাহী আবার কিছুটা ঈর্ষাকাতরও বটে তবু বন্ডের জীবন ও কাজের মধ্য দিয়ে সে নিজের অপূর্ণ ইচ্ছে অ্যাম্বিশন কামনা বাসনা পূরণ করে সার্থক হতে চায় তৃপ্ত হতে চায় আর নারী জগতে না হারকিউলি স্টারজানরা পিছিয়ে পড়েছে হিরো বন্ড নায়ক ও বীর দু অর্থের হিরো একটি আন্তর্জাতিক চরিত্র আর তার রোমান্স ও পৌরুষ প্রতিটি নারী তাকে পাশে চাইবে কাছে চাইবে প্রয়োজনে নিষ্ঠুর আবার অবস্থা বিশেষে উদার কোমল দয়াবান চূড়ান্ত অনুভূতি প্রবণ আর দুঃখকে বোঝে এটা ঠিক চলচ্চিত্র জেমস বন্ডকে আরও বেশি জনপ্রিয় করেছে ইয়ান ফ্ল্যামিংয়ের লেখার পাতা থেকে উঠে আসা এই বিস্ময়কর অ্যাডভেঞ্চারাস ব্যক্তিত্ব সিনেমার পর্দায় মূর্ত করেছে প্রথমে শন কোনারি তারপর একে একে জর্জ লেজেনবি রজার মুর ও টিমোথি ডালটন ভবিষ্যতের নায়করাও অপেক্ষারত কিভাবে লেখকের কলমে জন্ম নিয়েছিল জেমস পন্ড আমরা শুনেছি ইয়ান ফ্ল্যামিংয়ের একটি হলিডে হোম ছিল জ্যামাইকা দ্বীপে নাম গোল্ডেন আই উনিশশো সালের পনেরোই জানুয়ারির এক সকালে লেখক হঠাৎ আপন খেয়ালে টাইপ করতে থাকেন তখন তার বয়স চুয়াল্লিশ তিনি বলেছেন প্রায় অন্ধ পাগলের মতো লিখতাম আমি টাইপ হয়ে যাওয়া পাতার দিকে আর সাহস করে তাকাতাম না পাছে খারাপ লাগলে ছিঁড়ে ফেলি সদা আশঙ্কা বন্ধুরা কি ভাববে ঝড়ের মতো কাজ লেখকই যেন স্বয়ং বন্ড তার টাইপ মেশিন নিয়ে যুদ্ধ করে যাচ্ছেন শুরু পনেরোই জানুয়ারি মঙ্গলবার উনিশশো শেষ আঠারোই মার্চ মঙ্গলবার উনিশশো সেটাই বন্ড সিরিজের প্রথম গ্রন্থ কয়েক মাসের মধ্যে সেই এনফেন্ট টেরিবল বিরাট শিশু জন্ম নেয় ক্যাসিনো রয়্যাল ছাপা হয় উনিশশো সালে এক সময় বহু আগে বলা হয়েছিল পাঠকের সংখ্যা দশ কোটি সিনেমার দর্শকের সংখ্যা পনেরো কোটি এখন সেই সংখ্যা আরও বহু বহু বেশি অগণিত বন্ড নায়ক না ভিলেন হৃদয়হীন না হৃদয়বান এই প্রশ্ন ও বিতর্ক তাকে আরও অলৌকিক করেছে যাকে একটা পরস্পর বিরোধী শব্দ দিয়ে ভূষিত করা যায় অলৌকিক বাস্তব রিয়েল মিরাকেল তার বেশ কিছু সৃষ্টির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল ক্যাসিনো রয়্যাল লিভ অ্যান্ড লেট ডাই মুন র্যাকার ডায়মন্ডস আর ফর এভার 
ফ্রম রাশিয়া উইথ লাভ ডক্টর নো ইত্যাদি ইয়ান ফ্ল্যামিং প্রচণ্ড সমালোচিত হয়েছেন একাধিকবার যখন তিনি জনপ্রিয়তার শীর্ষে সেই সময় নিউ স্টেটসম্যান পাঁচই এপ্রিল উনিশশো আটান্ন পত্রিকায় পল জনসন মন্তব্য করেন আমার জীবনে পড়া সবচেয়ে জঘন্যতম উপন্যাসটি শেষ করলাম এত নোংরা বই আগে কখনো পড়েছি বলে মনে হয় না তিন তিনবার ঘৃণা ভরে উপন্যাসটি ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিলাম তারপর মনে জোর এনে বইটা শেষ করি এর মধ্যে তিনটে জিনিস আছে প্রতিটি বিকৃত অসুস্থ ইংরেজ মনোবৃত্তির প্রকাশ প্রথমত ধর্ষকামিতা দ্বিতীয়ত দ্বিমাত্রিক যৌনকামিতা এবং তৃতীয়ত হতাশাগ্রস্ত কঠোর ঔন্যাসিকতা ফ্ল্যামিংয়ের একটুও সাহিত্য বোধ নেই তাই সব সময় গোলাপ বিছানো পথে হাঁটা হয়নি লেখকের সেটা বোধ হয় কোনো সাহিত্যিক শিল্পীর জীবনে সবসময় ঘটেও না সব সত্ত্বেও জেমস পন্ডের তুলনা জেমস পন্ডি সে আজও অপ্রতিরোধ্য অমরত্বের দোরগোড়ায় উত্তম ঘোষ এই ছিল মোটামুটি জেমস পন্ড সম্পর্কিত সংক্ষিপ্ত পরিচিতি আমাদের নতুন চ্যানেলে আমরা শুরু করতে যাচ্ছি ইয়ান ফ্ল্যামিংয়ের অমর সৃষ্টি জেমস পন্ডের একটি গল্প আশা করছি আপনাদের সবাইকে আমি আমার নতুন চ্যানেলে পাব সবাইকে গল্প শোনার আমন্ত্রণ জানিয়ে বিদায় নিচ্ছি ধন্যবাদ সবাইকে